יום אני רוצה ללמד איך לקלוע עם נייר עיתון. זה חומר זמין בכל בית, ופעילות נפלאה עם הילדים בחופש. כמו שאתם רואים, הכנתי דוגמאות שונות של סלסלות בכתרים שונים. שקטנות יותר, רחבות יותר, מה שתבחרו אפשר לעשות. לתהליך הקליעה כאן יש שני שלבים, שלב הכנת החומר ושלב הקליעה. הציוד שאני צריך לעבודה, סרגל או סכין יפני לחיתוך העיתון, דבק, אני משתמש בדבק סטיק ודבק נוזלי, אבל אפשר גם דבק לבן, עט או עיפרון, שיפוד עץ, נייר עיתון, וקרטון לשלב הבא ועטב כביסה. ניקח נייר עיתון, נקפל אותו לחצי ונחתוך. קיבלנו שתי חצאים. את החצי הזה אני מחלק שוב פעם לשלוש, כך שאני מקבל שלוש רצועות. משתדל שיהיו די שוות, אבל לא צריך לדייק ולסמן עם סרגל. וכך אני מייצר כ-15 עד 20 פסים של נייר. הפס שאני משתמש בו כרגע הוא בערך 6 סנטימטר, כי היא תלוי בעיתון שאתם משתמשים בו. אם הפס יהיה יותר רחב, אז ה... מקל נייר שלכם גם יהיה קצת יותר קשיח, ויהיה יותר קשה לקפל אותו. אז אני ממליץ לכם להשתמש דווקא בפסים יותר דקים. אני לוקח את השיפוד ומניח אותו באלכסון בקצה הנייר. הוא מתחיל לגלגל. יד ימין מגלגלת את אזור השיפוד, ויד שמאל לוחצת בדינות ושומרת שהנייר יישאר מגולגל ומתוח. בקצה הנייר, כשהגעתי לקצה, אני שם קצת דבק ומדביק, פשוט כדי לשמור שזה לא ייפתח. ואז אני מושך את השיפוד החוצה. וכך אני מכין את כל מקלות הנייר. להכנת הבסיס אני לוקח קרטון, לא עבה מדי, ולוקח כלי מטבח כלשהו, פשוט כדי לקבל צורה עגולה. אני משתמש במשהו בגוטר של 9 עד 11 סנטימטר, ומסמן שתי עיגולים על הקרטון. ואז אני חותך עם מספריים, כך שאני מקבל שתי עיגולי קרטון. אני השתמשתי כאן בעיגול בקוטר 10 וחצי סנטימטר. אני לוקח עיגול קרטון אחד, שם אותו במרכז השולחן ושם עליו דבק. הוא מניח שש מקלות נייר בחלוקת רווחים שווה ביניהם. הוא מניח עוד מקל אחד בצמוד לאחד מהם. ואז שוב שם עוד פעם דבק קצת מלמעלה, לא צריך המון, רק קצת, ומניח את העיגול השני מעליו. ואז שם אבן או חפץ כבד אחר על שתי הקרטונים, כדי שהם פשוט יוצמדו אחד לשני וידבקו כשהם צמודים. אני משאיר את זה חצי שעה, שעה, כמה שצריך כדי שהדבק יתייבש. עד כאן שלב ההכנות. נתחיל לקלוע. אני מתחיל לקלוע עם אחד המקלות שבזוג הצמוד. הוא מקפל אותו ימינה, עד לנקודת החיבור של המקל הבא. ולוקח את המקל הבא, הוא מקפל אותו לכיוון המקל הבא. וכן הלאה חוזר על עצמו. אחרי שגמרתי סיבוב, אני ממשיך ומקפיד להניח כל פעם את המקל המתקפל על נקודת המפגש הבאה, לא פנימה ולא החוצה, פשוט עליה. אם אני אכניס את זה קצת פנימה, 
זה יצמצם את הקוטר של הסלסלה, והדפנות והדפנות ילכו ויצטמצמו. בכל כיפוש של מקל, אני מושך אותו קצת שמאלה, ואז מקפל, כמו שאני מראה תוך כדי הכלי. כשהמקלות שלי מתקצרים ונגמרים, אני תופס את המקל האחרון שהרגע קיפלתי עם התו כביסה, כדי שזה לא יתפרק וייפתח. ואז אני מכניס מקל אחר בתוך המקל הקיים. לכל המקלות הקצרים אני עושה הערכה. אני אפילו שם קצת דבק בקצה שנכנס פנימה, בקצה הפנימי, והוא מכניס אותו אז פנימה. תמיד יש קצה אחד שהוא עבה יותר וקצה שהוא דק יותר. אז תבדקו לפני שאתם שמים דבק, שאתם יודעים מה אתם מכניסים לאיפה, כדי שפשוט זה ייכנס. לא לשים דבק סתם, ואז ידבק לכם בחוץ. שימו לב שהמקלות ארוכים, ואתם צריכים מחר עבודה גדול ופתוח, בלי חפצים שמפריעים לכם. אם אין לכם שולחן, אז אולי על רצפה שפנויה מחפצים. לשים לב שהמקל מתקפל בדיוק בצומת ולא במקום אחר, לא לשכוח שזה רק נייר. אבל אם המקל לא מתקפל בדיוק בצומת, כי לפעמים יכול להיות שזה רק נייר והוא יתקפל קצת אחרת, לתקן ולקפל אותו במקום הנכון. ושוב פעם המקלות שלי מתקצרים, ואני מעריך אותם. הוא ממשיך לקלוע. אני אפסיק בשלב הזה, אבל אין בעיה להמשיך ולעשות עוד הערכה ולקלוע יותר גבוה. זו הבחירה שלכם, איזה גובה אתם רוצים את הכלי הזה. אני מקפל עד שזה נגמר. ואת האחרון, אני לא מניח אותו מעל, כמו מה שעשיתי עד עכשיו, אלא מכניס אותו פנימה לתוך החריץ, שפשוט שבא אחריו. בשלב הבא אני פשוט מניח קצת דבק במקום שבין המקל לבין המקל שמעליו כדי שהוא ידבק ואז ברגע שזה יתייבש זה כבר לא יזוז כעת שכבר הכל דבוק וסגור אפשר לחתוך עם מספריים משאירים סנטימטר לא צריך יותר כך מקבלים את הספירלה בדופן. יש פה סלסלה שהכנתי עם בסיס יותר גדול, עם קוטר של 12.5 סנטימטר. שם שמתי בהתחלה שמונה מקלות, פלוס אחד צמוד. לעומת פה ששמנו שש פלוס אחד. אם העיגול של הבסיס, הקרטון של הבסיס יותר גדול, צריך להוסיף מקלות. ואם העיגול יותר קטן, אז אפשר גם להקטין, ל-5 פלוס 1. והנה הסלסלה מוכנה, הצלחה לכם.